ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സുകളായിരുന്നു ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ സി എൻജിനിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടെർമിനോളജികളുണ്ട് അതായത് ഐ സി എൻജിനിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില ടേംസുകൾ ആ ടേമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഐ സി എൻജിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ടേമുകൾ എന്നൊരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിനുശേഷം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേമിനോളജി ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലുള്ള ബേസിക് ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ടെർമിനോളജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക സോ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബോറാണ് എന്താണ് ബോർ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ബോർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി എൻജിൻസിൽ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ആണ് ആ ഇൻ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനിൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഈ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കുക ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ രണ്ട് സെൻ്ററുകളാണ് നമ്മളുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്താണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിസ്റ്റണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിലേക്ക് മാക്സിമം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ലൈനിനെ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ഈസ് ദി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന് ആ പിസ്റ്റണ് മാക്സിമം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എവിടെയാണോ എത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്താണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്ത് ഇത് എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അതിനെയാണ് ഇതിനെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്തുന്നതിനെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്നും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്ത് എത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്നും പറയും ആ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേം നോക്കുക സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ്
സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിച്ചു വാരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പിസ്റ്റൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ദ വോളിയം ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ആൻഡ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഓർ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് ആണ് ഇനി ഇഫ് ഡി ഈസ് ദ സിലിണ്ടർ ബോർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോർ ഡി ആണെങ്കിൽ എസ് സ്ട്രോക്കു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഒരു സാധാ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇൻ്റർണൽ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇൻഡു എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഇൻഡു എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പൈ ഡി സ്ക്വയർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സാധാരണയായിട്ട് സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ എസ് എന്നും എൽ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിന് എൽ ക്യാപിറ്റലേറ്റർ എൽ ആയിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇൻഡു ലെങ്ത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വി സി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് അല്ല ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ ഇവിടെയാണ് എത്തുക അല്ലേ അതാണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററും പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ വോളിയം ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ആ വോളിയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ആ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓർ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അബൌ ദ പിസ്റ്റൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോൾ ഭാഗത്തുള്ള വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്ലിയറൻസ് വോളി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററും അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ഹെഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ടേം നോക്കുക ടോട്ടൽ വോളിയം സോ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പറഞ്ഞു അല്ലേ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ മുതൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ വരെയുള്ള വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്നാണ് പറയുക മുകളിലുള്ള വോളിയത്തിന് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്താണ് ടോപ്പ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ വോളി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താണ് നോക്കുക ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു ടേമാണ് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സി സി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആൻഡ് ദ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോളിയം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടേം നോക്കുക കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോന് ആറ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ടു ദി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ടോട്ടൽ വോളിയം ടു ദി ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേ
പവർ എത്രയാണോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടാത്തത് കാരണം അവിടെ ചില ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ലോസുകൾ സംഭവിക്കും സോ ആ ലോസുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറും ബ്രേക്ക് പവറും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്ക് പവർ പ്ലസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ബ്രേക്ക് പവറും ഫ്രിക്ഷണൽ പവറും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഇനി അടുത്ത ടേം നോക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രേക്ക് പവർ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബ്രേക്ക് പവറും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും അടുത്തത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ ആണ് ശരിക്കും തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ടെൺ പെർ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് എന്ത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി എഞ്ചിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ ടേംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ എഞ്ചിനീസ് ഒരു എഞ്ചിന്റെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെങ്ത് ആണല്ലേ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് it is the distance traveled by the piston from top dead center to the bottom dead center bottom top dead center mudale bottom dead center vare illa aa oru distance neyana nammal endu parayunnathu stroke allengil stroke length nu parayunnathu ini randamthe question nokkam stroke length is equal to oru stroke length etrayanu nertha nammal paranju oru stroke length ennu paranju kenjal top dead center mudale bottom dead center vare illa dooram ennu parayunnathu crank inde radius ne erati irikkum crank radius inde രണ്ടിരട്ടിയാണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയാം വേർ ആർ ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് റേഡിയസും ക്രാങ്ക് ത്രോയും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് റേഡിയസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്നുള്ളത് സോ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വോളിയം ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഡേറ്റ് സെൻ്റർ ടു ദ ബോട്ടം ഡേറ്റ് സെൻ്റർ ഇന്ന് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ മുതൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ആ ആ വോളിയത്തിന് എന്താ പറയുക ദൂരമല്ല ദൂരത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ആ വോളിയത്തിന് എന്താ പറയുക സ്വെപ്റ്റ് വോളി എന്നാ പറയുക സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രോക്ക് വോളി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എയും ബിയും ശരിയാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻ എഞ്ചിൻ ഹാസ് എ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഇഫ് ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ടു ദി ക്ലിയറൻസ് വോളി ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ വോളിയം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി പ്ലസ് വി എസ് ബൈ വി സി ഇതിൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി സി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി സി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വി സിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്
പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള വോളിയത്തിന് തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ആണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും താഴത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ പിസ്റ്റൺ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ എത്താം അപ്പം അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന വോളി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയും അല്ല നോമിനൽ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലുള്ള വോളിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക എപ്പോഴും പിസ്റ്റൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നോമിനൽ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോമിനൽ വോളിയും ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ പിസ്റ്റൺ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വോളി എന്നാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയാണ് അപ്റ്റു ദി സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇനി അടുത്ത വർഷം നോക്കാം ദ റേഷ്യ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ടു ദ ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ എനർജി വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം അല്ലേ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ദി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഹീറ്റ് എത്രയാണോ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് ആ എഞ്ചിൻ എടുത്ത വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ദ ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ ആണ് ആ ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ എനർജിയുടെ ആ ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ എനർജിക്ക് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ആ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വർഷം നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ടു ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി സ്കോളേഴ്സ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാം അപ്പം നമ്മളിതിൽ ആദ്യം ഈ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് പറയണം അല്ലേ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് പറയുക വർക്ക് ഡൺ ടു ദി ബേൺഡ് ഫ്യൂൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറും ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും ബ്രേക്ക് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ വരികയും ചെയ്യും അല്ലെ ബ്രേക്ക് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബ്രേക്ക് പവർ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഈസ് കോൾ ആസ് ദി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടേമിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് ആ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി പെട്രോൾ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എൻജിൻസിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോവർ എയർ ഡെൻസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ മുഴുവനായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എൻജിൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വർഷം നോക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡാമേജ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഇസ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഡെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എൽ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സോ എൽ ഇസി കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോറാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീ